E bentornati in diretta, allora Simone abbiamo adesso il prossimo ospite e si tratta di Nicoletta Innocenti che andiamo subito a salutare in collegamento con noi ovviamente via Skype che eh, ricordiamo insomma nei nostri studi durante la campagna elettorale, Simone è stata una battaglia forte, ciao Nicoletta! <ride> Ciao a tutti, buonasera. Allora, ricordaci tu la Simone, la presentazione ufficiale, attenzione. Eh. Sì, no, no, appunto, diciamo, esponente, diciamo, ormai di uh, sinistra civica ecologista, che ormai è, diciamo, una forza che non si è esaudita con uh, la campagna elettorale, quindi con le elezioni. Diciamo, alcuni maligni sostenevano che fosse ah. stata anche una lista creata ad hoc per togliere qualche voto alla sinistra, invece sta continuando nella sua esperienza politica. Eccola. Sì, cari, è così infatti. È una lista che è nata effettivamente in occasione, poco prima dell'occasione elettorale della, delle candidature per le elezioni regionali, ma eh, da subito ha, ha, ha impostato fortemente un radicamento sui territori di ascolto, di partecipazione, con partecipazione e forse abbiamo anche percepito che questo è un aspetto che alla sinistra tradizionale negli ultimi anni è mancato fortemente quello di essere presenti, di ascoltare, di essere sulle, sulle questioni che, che sono care a, alle comunità locali e abbiamo sentito che non, che non si poteva esaurire questo ruolo, quindi ci siamo fortemente, adesso abbiamo in programma una conferenza di, di programma come, come lista regionale e voi sapete che non siamo, ahimè, per un briciolo di voti entrati in consiglio regionale, ma abbiamo la nostra eh, candidata di punta, la Spinelli, che, era già, che già sedeva nel consiglio regionale della giunta precedente e attu attualmente è presente in qualità di assessore. Al di là di questo, al di là dell'azione diciamo, di governo, abbiamo anche un'azione che è ferma, che è quella civica, che è quella ecologista, che è quella ambientalista e su questo porteremo avanti i nostri temi molto convintamente. Ecco, quindi un, un lavoro certosino che però va sempre nell'ottica nell ovviamente del, del territorio e della tutela del territorio. Nicoletta Innocenti è anche presidente dell'associazione Opera, eh, Opera Val Dolce, sappiamo insomma quanto l'amore per il territorio sia presente ovviamente nelle sue battaglie e nelle sue mission e quindi rispecchia perfettamente anche eh, insomma, la, la, linea, la linea politica. Ecco, c'è in questo primo periodo, da, parlando dal punto di vista politico, qualche successo che vi sentite di dire, ecco, ci hanno ascoltati o ancora c'è da lavorare molto, dal punto di vista ovviamente anche del territorio, dell'ambiente? Beh, come potrai immaginare, questa fase di Covid ha catalizzato fortemente tutto, tutto è stato è vero. Eh, sottoposto a, a, un, a, un, a un interesse primario che è stato quello della salute e successivamente a seguire, eh, per alcuni a seguire, per altri non, nella mia convinzione prima di tutto viene la salute pubblica e collettiva e poi ovviamente tutti i problemi connessi a questa situazione che sono dei problemi economici immensi e di questo siamo consapevoli. Questa cosa ha eh, trascinato ovviamente tutto il resto in un secondo, terzo, quarto piano, però noi siamo fortemente al pezzo anche sui temi della della riconversione ecologica dei nostri territori, della sostenibilità, se non guardiamo ora più che mai alla luce di quello che è accaduto all'ambiente, al paesaggio, alla natura, alla necessità di avere veramente a questo punto l'attuazione di buone pratiche delle quali in energia e tutto il resto, delle quali tanto si è parlato e spesso poco si è fatto, ecco oggi è venuto il momento in cui non ci si può assolutamente più tirare indietro. Quindi noi andiamo avanti convintamente anche sulle battaglie, immagino Story. che ti faccia, tu abbia un qualche interesse sì. anche relativamente alle questioni delle, delle rinnovabili, della, della geotermia. Della geotermia, e... una battaglia ovviamente sempre aperta e sempre attuale sulla quale non mollate, c'è un ricorso adesso, no? 
Sì, no, adesso ci sono delle cose piuttosto interessanti, mm. nel senso che avevamo lasciato questo progetto che aveva avuto il parere negativo della sovrintendenza, intendiamo per chi non conoscesse nel dettaglio il, terzo, il progetto della realizzazione di questa centrale eh, a media entalpia ciclobinario eh, di Sorgenia nell'area nell della Val di Paglia e quindi nel comune di Abbadia San Salvatore ma a 5 km dalle terme di Bagni San Filippo e immediatamente sotto e quindi sulla buffer zone dell'area UNESCO immediatamente sotto a Radicofani esatto. e abbiamo lasciato appunto questa questione a febbraio dell'anno scorso con il parere negativo della sovrintendenza e pareri fortemente dubitativi di molti altri enti. Ovviamente in questi mesi, mentre noi eravamo occupati di altro, la società si è occupata di ripresentare i progetti e a, a questo punto non conosciamo ancora i dettagli, ma sappiamo che entro la fine di questo mese ci sarà da ripresentare nuovamente le osservazioni. Ma il dato che è assolutamente significativo e è un dato estremamente recente è stato il ricorso da parte del Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge regionale 73 del 2020 a, presso la Corte Costituzionale. Che mm. cosa vuol dire velocemente per capirci? Sì. Allora, durante il mese di luglio la Regione Toscana eh, produce una, una, una legge che riguarda le ANI, le ANI sono le aree non idonee alla geotermia in una modalità un po' bizzarra che adesso non sto a dire ma questa, questa delibera prevede in buona sostanza che si possa realizzare eh, centrali geotermiche molto diffuse sul territorio, in gran parte del territorio toscano. Sono pochi Tenendo... quindi i, i punti ANI, sono pochi. Come? I sono punti pochi non punti. sono pochissimi, esatto. esatto. Quindi praticamente si supererebbe con questa legge anche quelli che fino ad oggi sono stati gli ostacoli maggiori per le società che intendevano realizzare centrali geotermiche mm. che a nostro avviso sono più eh, come dire, operazioni economiche perché sappiamo bene che ci sono i certificati verdi da parte dell'Europa e quant'altro e quindi lasciano poco e niente o danno grandi danni al territorio o danno molto nelle, nelle casse di questi imprenditori. Detto ciò, questa delibera prevedeva in buona sostanza che anche i vincoli paesaggistici così come altri vincoli archeologici e così via, potessero essere superati. Quindi le, le zone non idonee erano ben poche, come hai detto te. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato questa legge, e, 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 rivolgendosi alla Corte Costituzionale, con una serie di motivazioni molto, molto pesanti. Quindi adesso c'è anche questa di questione ecco. aperta. E voi avete fatto una lettera aperta ai primi di dicembre proprio dall'ecosistema della Val d'Orcia con un invito al dialogo e alla prudenza per fare un appello anche all'assessore all'ambiente. Eh, è sempre su questo argomento? Sì, esattamente. Noi abbiamo voluto salutare benevolmente la nuova assessora Monni all'ambiente sì. E, e siccome lei in una recente intervista eh, sottolineava l'importanza dei processi, processi partecipativi e di tutto quello che abbiamo Massimo. sempre detto, cioè spesso non c'è solo un problema di sostenibilità ambientale, ma c'è anche un problema di sostenibilità sociale, ormai da più parti si dice che non è possibile calare dall'alto sui territori scelte non condivise e devo dire che statisticamente si sa anche che quando le scelte sono condivise con i territori e con le comunità locali e anche mediate trovando delle soluzioni che vanno bene dall'una e dall'altra parte, poi questi progetti non è detto che non passino, ma le comunità locali devono essere coinvolte e non possono subire dall'alto come è successo finora. La miata in questo senso purtroppo è un esempio negativo. Allora noi abbiamo scritto all'assessore Monni una lettera aperta, molto garbata, molto serena, nella quale dicevamo siamo qua, nonostante ci siano stati episodi della, della, del passato recente, la richiesta di referendum a Badia che il comune di Abbadia ha rifiutato, 
la richiesta di eh, inchiesta pubblica che la regione toscana non si è degnata di rispondere ai firmatari della petizione e quant'altro. Allora diciamo va bene, noi ci poniamo ugualmente in una posizione di disponibilità e le chiediamo un incontro. Non abbiamo ancora avuto ecco. risposta e ci auguriamo ah, che bene. questo avvenga. È è, e, è ci anche, e ci auguriamo, scusatemi, che anche i, i consiglieri eletti nella nostra circoscrizione, mi riferisco a Simone Bezzini, mi riferisco a Stefano Scaramelli, Scaramelli certo. mi riferisco ad Anna Paris, si sentano investiti di questo problema, perché questa cosa non riguarda solo l'Amiato, la Val d'Orcia, ma riguarda anche la Val di Chiana, perché ci sono circa 50 permessi di eh, intervento vento per possibili centrali quindi forse è un ragionamento che è il caso di fare con Chianciano, con San Casciano, c'è un problema di situazione termale da, da, da valutare, ci sono tanti aspetti, forse un tavolo di lavoro non sarebbe male su questa questione. Decisamente, sì. con il sorriso e la determinazione, piano piano Nicoletta ce la farà. Sì, <ride> Simone. Diciamo no, no, una... Siamo tanti, siamo tanti, sì, sì, certo. sono una dei tanti. Lo so diciamo che... sempre diciamo, rimanendo un po' sul tema, se non ricordo male, Leonardo Mata, a sei tempi quando era diciamo, semplicemente consigliere e non ancora assessore, per il Grossetano aveva preso una posizione diciamo, abbastanza dura e anche contro la sua maggioranza sulla geotermia. Pensate anche di coinvolgerlo, essendo comunque lui ad esempio assessore al turismo e sappiamo come ad esempio uh, costruzioni grandi, l'impatto ambientale potrebbero influire negativamente sull'aspetto turistico anche dei nostri territori. Quindi pensate di estendere magari questo invito anche a lui? G grande suggerimento, <ride> hai ragione, hai perfettamente ragione. Abbiamo valutato... Fortemente, in modo fortemente positivo l'intervento di Marras per quanto riguardava l'area del versante eh, dell'Amiata Grossetano e l'intervento che peraltro in quel caso conteneva le stesse nostre motivazioni, cioè territori d'eccellenza che hanno fatto delle scelte e che hanno delle vocazioni che vanno nella direzione della qualità, dell'eccellenza, del paesaggio, delle produzioni agricole eh, importanti, vini, oli, grani e quant'altro. Quindi sì, grazie, questo è un ottimo <ride> suggerimento che raccogliamo, e è un coinvolgimento importante anche perché lui oggi è assessore al turismo e quindi ci sembra assolutamente significativo. Sì, rimane... Lo faremo, grazie, ma la nostra idea è quella <ride> di proporre un tavolo di lavoro. E infatti continuare a... Se e, puoi e partecipare a... anche tu, se vuoi partecipare <ride> sì, Magari, dai, magari dai. <ride> scenderà in politica no, anche lui visto dico, il cognome no, no. vi dico solo questo scusatemi perché in realtà la, la grande rivoluzione di ecosistema è stata proprio quella di non avere soltanto i comitati le associazioni ecosistema all'interno ha oltre che le associazioni e sapete bene oltre che opera val d'orcia le gambiente il, il, il circolo terra e pace della val di chiana italia nostra club unesco tanti altri soggetti ma ci sono gli amministratori del territorio ci sono i consiglieri comunali ci sono gli imprenditori ci sono i cittadini ci sono le categorie economiche quindi veramente anche chi si occupa di comunicazione Sarebbe importantissimo potesse, potesse sedere a un tavolo di lavoro di questa natura. Hai capito? Ecco, Assolutamente. E, ed è una battaglia davvero importante da, poter, da dover combattere. Eh, posso chiederti un'ultima cosa? Insomma, le passioni sono tante, ma è vero che c'è un progetto anche eh, di antichi eh, del, del, del museo eh, che riguarda il Monte Cetona, degli archivi storici, però particolari. Sì. Beh, questa è un'altra cosa e è l'occasione per Prima parlare Prima parlavamo del Monte Cetona con il sindaco. Allora, questo è un progetto che in realtà nasce qualche anno fa in modo molto modesto, molto così, in piccolo, nel mio paese di origine che è Celle sul Rigo. Allora, a un certo punto abbiamo fatto nel 2018 eh, con le associazioni locali e anche tanti cittadini eh, un incontro che poi si è sostanziato nel 2019 e poi si è fermato, ma adesso lo stiamo riprendendo come, ter, come progetto di area, visto che ci sono ora le cooperative di comunità sia a San Casciano de Bagni che a Cetona che stanno facendo cose egregie. L'idea è molto semplice, con i nostri vecchi e mai più che... che 
che ora, insomma, nell'ultimo nell anno purtroppo anche causa Covid, ma questo è un ragionamento che facevamo prima, con i nostri vecchi va via la memoria collettiva, non vanno via solo le memorie private, ma va via la, la, la memoria dei nostri, delle nostre terre, delle nostre comunità. Allora, abbiamo detto, ora che si può condividere, digitalizzare e quindi rendere tutto eh, condivisibile, certo. partendo dal principio che non si costruisce il futuro senza consapevolezza del passato, perché non immaginare un progetto di archivi, archivi o archivi storico-antropologici dei nostri territori? E quindi raccogliendo in questi due anni noi soltanto a Celle sul Rigo, a Celle sul Rigo abbiamo raccolto 890-900 immagini fotografiche, Bellissimo. le cooperative di comunità hanno fatto i video alle persone, abbiamo, abbiamo strutturato, organizzato per settori, linguistica, iconografia, testimonianze e adesso che c'è questo progetto di area del Monte Cetona Avremmo eh, desiderio di eh, buttare giù appunto un eh, progetto da condividere eventualmente con i sindaci, da valutare con loro e l'idea sarebbe quella di creare veramente una, una struttura eh, leggera online ma che permetta eh, di stimolare anche come progetto interculturale tra giovani e nonni, tra scuole e, 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 e realtà locali che permetta di creare veramente una, un contenuto di memoria proiettato verso il futuro. Bello, davvero molto, molto importante questo tipo di, di lavoro ed è bellissimo che fosse preso ad esempio anche da tante altre comunità perché poi ogni realtà storica dei nostri centri storici piccolini disseminati nella Val d'Orcia, nella Val di Chiana, Senese, Retina, uh, piuttosto che Viterbese, ha diciamo una verità sua da raccontare ed è una memoria che come dici te se non ci pensiamo va persa, quindi un bel progetto che ci auguriamo sarà seguito magari anche da, da altri o altri che sono già in corso. Molto, molto interessante. Nicoletta, stare con te il tempo vola come sempre. <ride> Posso chiederti in questo anno insomma, così difficile, tu tra l'altro hai passato in prima persona una situazione non facile con, uh, questo, uh, con questa uh, diciamo brutta bestia che sta uh, distruggendo la salute ma sta distruggendo anche l'economia. Tu ti occupi di turismo, ti occupi di, di agriturismi, eh, insomma è tutto fermo, siamo a fatturato zero. Come, mh, come si trova la forza per, per dire ma sì adesso ripartiamo, adesso accadrà? Da dove si prende spunto? Perché è un momento in cui si vede soltanto buio, è difficile intravedere questa luce. Mm, Sabri, mi fai una domanda, non ci sono ricette davvero, ecco. è dura? È veramente dura, io sono stata positiva al Covid a fine ottobre e fortunatamente il mio pensiero è andato per tutto il periodo e, e dopo e successivamente anche a chi purtroppo lo ha vissuto in modo più drammatico, le tante famiglie che hanno perso i eh, familiari, che hanno vissuto drammaticamente la situazione, per me è stato un episodio sostanzialmente leggero perché sono stata asintomatica, ma ovviamente con una preoccupazione immensa per tutti i miei familiari. Dal punto di vista professionale io ho un'azienda che è in piedi da 34 anni con dipendenti storici, con collaborazioni storiche con, con nostri proprietari di agriturismo, di hotel, di residence, esatto. di bed and breakfast che sono ormai degli amici con i quali condividiamo le angosce, le preoccupazioni. Io in questo sono un po', come dire, ho una visione un po' orientale delle cose, credo che non ci sia mai nulla che, che venga a caso, nel senso che non c'è nulla che non può lasciarci qualcosa di positivo. In questo momento dobbiamo probabilmente riflettere, abbiamo avuto modo di farlo, adesso dobbiamo stringere i denti perché andare avanti non è facile, c'è da pagare in continuazione e purtroppo non, non ci sono, sono le entrate. Dobbiamo probabilmente utilizzare questo tempo, se ce la facciamo a sopravvivere, dobbiamo farlo per riqualificare, ripensare in positivo il nostro modo di lavorare e io dico sempre cerchiamo di mettere più il cuore, l'intelligenza emotiva che 
altri valori. Il cuore è un valore assoluto, anche nel turismo l'empatia, la disponibilità nei confronti dei nostri ospiti, anche in questa fase, a capire anche i loro problemi e quindi creare delle modalità, restituzione a conti se ci sono problemi di chiusura di aree, insomma tante cose che ci possono mettere in connessione sotto il profilo umano, perché questo è l'unica cosa che ci potrà salvare. Esatto. Questa è un po' la mia idea. Esatto, questa è una tua idea che ce l'avevi detta già in primavera ma vedo che insomma il logorare del quotidiano non ha modificato e quindi è questa la positività che cerchiamo in ognuno di noi. Noi ringraziamo Nicoletta Innocenti per il contributo a questi approfondimenti, ti facciamo un in bocca al lupo ovviamente per le battaglie che segui insieme al tuo staff e eh, tantissimi auguri anche di Buon Natale. Grazie a voi, un grande abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. grazie, grazie ancora, <ride> ciao Nicoletta. Ringraziamo ciao. Nicoletta Innocenti, presidente di eh, Opera eh, Valdorcia, ma anche ovviamente di Sinistra, eh, Sinistra Civica Ecologista, una portavoce che abbiamo visto insomma eh, che è sul, sul pezzo continuamente e, e questo ci fa, ci fa piacere.